உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தை கொடுத்து உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியை கட்டளையிட்டு கல்லான இருதயத்தை உங்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் உங்களுக்கு ஒரு புது ஆவியை நான் தருவேன் என்று சொல்கிறேன் புது ஆவியை அப்போஸ்ல ரெண்டு பதினேழில் சொல்கிறேன் கடைசி நாட்களில் மாம்சமான யாவர் மீதும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் எனக்குள் இருக்கிற ஆவியை நான் உங்கள் மீது ஊற்றுவேன் ஏன் அப்படி சொன்னார் நமக்குள் இருக்கும் சோர்வின் ஆவியை நிரந்தரமாய் நீக்குவதற்காக புது ஆவி அவருக்குள் இருக்கிற ஆவி அவர் எப்படி இருக்கிறாரா கொஞ்சம் வாசிக்க கேட்போமா தயவு செய்து ஏசாயா நாற்பது இருபத்தி எட்டை வாசிக்க கேட்போம் பூமியின் கடையாந்தரங்களை சிருஷ்டித்த கர்த்தராகிய அனாதி தேவன் சோர்ந்து போவதும் இல்லை இலை படைவதும் இல்லை இதை நீ அறியாயோ இதை நீ கேட்டதில்லையோ அவருடைய புத்தி ஆராய்ந்து முடியாதது அவர் சோர்வடைவதும் இல்லை இழைப்படைவதும் இல்லை பாருங்க அவருக்குள்ள இருக்கிற ஆவி அப்படி ஆகவே அவர் சொல்கிறார் இந்த ஆவியை நான் உனக்கு தரட்டும் என் ஆவி உனக்கு தரட்டும் பா சோர்வடையாத ஆவியை தரட்டும் இழைப்படையாத ஆவியை உனக்கு தரட்டும் இந்த உலகத்திலே நமக்கு சோர்வு உண்டு பலவீனங்கள் உண்டு எத்தனை முறை நாம் சொல்கிறோம் நான் உயிரோடு இருப்பதை விட சாவது நல்லது சோறு வரத்தான் செய்கிறோம் எனினும் இந்த சோர்வுகள் மத்தியிலும் நமக்கு தமக்குள் இருக்கும் ஆவியை கொடுத்து மறுபடியும் மறுபடியும் தூக்கி விடுவதே அவருடைய திருவுள சித்தம் இதற்கு தான் தம்முடைய ஆவியை கொடுக்கிறார் தம்முடைய ஆவி அவர் நமக்கு தருகிறார் இது மிக நமக்கு அவசியம் பிரியமாக இது எப்படி தருகிறாராம் தீத்து மூன்று ஏழை பாருங்கள் தீத்து மூன்று ஏழை வாசிக்க கேட்போம் அவர் தமது இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் அந்த பரிசுத்த ஆவியை நம்மில் சம்பூர்ணமாய் பொழிந்தருளினார் சம்பூர்ணமாய் சும்மா கொஞ்சம் அப்படி லேசா கொடுத்துட்டு போறது இல்லை சம்பூர்ணமாய் அதை பொழிய விரும்புகிறார் இன்று ராத்திரி பாருங்க உங்களுக்கு கிடைக்க போகிற இந்த ஆவியை பாருங்க சம்பூர்ணமாய் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார் இயேசு கிறிஸ்து ஆவியின் ரூபமாக நமக்குள் இறங்குவதையே நாம் கத்தருடைய ஆவியான நமக்குள் வரும் அனுபவம் என்று சொல்கிறோம் மாம்சமான யாவரும் இந்த அனுபவத்தை பெறலாம் இயேசு சொன்னார் கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவா இருக்கும்படி பெற்றுக்கொள்வீர்கள் சந்தோஷம் நிறைவா இருக்கணும்ப்பா கேளுங்க நான் தரேன் எல்லாவற்றும் அதிகமாக நானே உள்ளே வந்து இருந்து புது ஆவியை உங்களுக்கு தருகிறேன் என்று சொல்கிறார் எத்தனை பாக்கியம் இந்த அவருடைய பிரசன்னத்திற்காய் நான் ஏழு வருடங்கள் புலம்பி அழுதேன் என்னுடைய மனம் ஆறுதலுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாவது ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பத்தாம் தேதி என்னுடைய ஸ்டேட் பேங்க் வேலையிலிருந்து களைப்போடு திறமினை இரவு ஒன்பதரை மணி குடும்ப ஜபத்திற்காய் முழங்கால் படியிட்டோம் நானும் என் பெற்றோரும் அன்று எங்கள் வீட்டிற்கு வந்திருந்த ஒரு போதக அவருடைய மனைவி அவருடைய பெயர் மிஸ்டர் ஜே எஸ் லெமியோர் அவருடைய மனைவி இருவரும் தேவனோடு நடந்தவர்கள் எனக்காய் பல நாட்கள் பரிசுத்தாவின் நிறைவு வேண்டும் என்று என்னோடு கண்ணீர் வடித்தவர்கள் அந்த நேரத்தை தேவன் தெரிந்து கொண்டார் அறை முழுவதும் அவருடைய பிரசன்னத்தினால் நிறைந்தது என் கண்களை இயேசு திறந்தார் வானத்திலிருந்து ஒரு ஒளியை கண்டேன் அந்த ஒளியில் கம்பீரமான ஒரு தோற்றத்தை கண்டேன் அவர் சொன்னார் நான் தான் இயேசு உன் முழு இருதயத்தோடும் என்னை தேடினபடினார் நானே உன்னை ஆசிர்வதிக்கு இறங்கி வந்தேன் என்று சொன்னார் மூன்று மணி நேரம் பேசினார் 
அவர் பேச பேச பாருங்கள் உள்ளம் பூரிப்பு என்னையும் அறியாமல் வாய்விட்டு சிரித்தேன் சிரித்தேன் சிரித்து கொண்டே இருந்தேன் பைத்தியக்காரனை போல மூன்று மணி நேரத்திற்கு பிறகு என் உள்ளத்தில் ஏதோ ஒரு கதவு திறந்தது போல் இருந்ததே அவர் புன்முறுவலோடு உள்ளே நுழைந்தார் முப்பத்தி ஓரு ஆண்டுகள் கடந்து போயின இன்றும் அவர் அப்படியே அங்குதான் இருக்கிறார் எனக்கு வந்த பாடுகள் ஏராளம் எண்பத்தி ஆறாவது ஆண்டு என் மகள் இவாஞ்சலனை இழந்து நான் தவித்தேன் கதறி அழுதே ஐயோ என் அன்பு மகளே உனக்கு பதிலாய் நான் மறித்திருந்தால் எவ்வளவு நலமாயிருக்கும் மனம் கசந்து அழுதேன் சோர்வு என்னை பிடித்துக் கொண்டது இப்படி ஒன்று ரெண்டு அல்ல பல தொல்லைகள் பல நிகழ்ச்சிகள் காரோண்ய பொறியியல் கல்லூரி நிறுவி முடிப்பதற்குள் எத்தனை பாடுகள் எவ்வளவு பண கஷ்டம் யாரிடம் வாய் திறந்து கேட்க முடியாது சொல்ல முடியாது எனக்கு வந்ததெல்லாம் நிந்தை அவமானம் பரிகாசம் தான் ஆனால் என்னை தாங்கினது ஒன்றே ஒன்றே ஏசுவின் பிரசன்ன தேவகுமாரனின் பிரசன்ன அவர் கொடுத்த புதிய ஆவி அவர் கொடுத்த புதிய ஆவி த நியூ ஸ்பிரிட் த ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் gives you today will sustain you will sustain you will never fall you may fall but you will rise up the bible says the righteous may fall seven times or 70 times but he shall yet rise up again that will happen to you kavale padadiring indru iravu and aaviye ningal sampurnamai perapogireer kattir inda thammudi aaviye சோர்வை தாங்கும் சக்தியை தரும் ஆவியை சம்பூரமாய் கொடுக்க போகிற என் அபண்டன்ஸ் சோதனை பலவாய் வந்திடும் நேரம் வேதனை வீதம் வீதம் தொடர்ந்திடும் காலம் வேதனை வீதம் வீதம் தொடர்ந்திடும் காலம் தேதனைக்கும் தீரு சிலுவையில் தொங்கும் தேதனைக்கும் தீரு சிலுவையில் தொங்கும் நாதனை நினைத்திடு நாசமாய் போகும் தரப்போதற்கு காரணம் என்ன 
ஒரே ஒரு வசனத்தை வாசித்து முடிப்போமா ரோமர் எட்டு முப்பத்தி தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் நம் எல்லாருக்காகவும் அவரை ஒப்பு கொடுத்தவர் அவரோடே கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாதிருப்பது எப்படி தேவாதி தேவன் தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் தம்முடைய மார்பில் இருந்த செல்வ குழந்தையாக இயேசு கிறிஸ்துவை பூமிக்கு அனுப்பினார் காரணம் யோவான் மூன்று பதினாறு இப்படி சொல்கிறது தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும் படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் நம்மேல் அன்பு கூர்ந்தார் தினகரன் மீது அன்பு வைத்தார் ஐயோ அந்த பையன் சும்மா சோர்ந்து சோர்ந்து போறானே ரொம்ப பலவீனப்பட்டு போறானே ஆகவே குமாரன் நான் அனுப்பட்டும் என்று சொல்லி அனுப்பினான் அவரை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார் வேதம் சொல்கிறது ஏசா ஐம்பத்தி மூன்று பத்தில் தேவன் அவரை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார் அவரை நொறுக்கினார் அவருடைய நொறுக்குதலின் நிமித்தமாக இன்று என் மகனையே நொறுக்க கொடுத்து விட்டேன் இனி எண்ணத்தை நான் கொடாமல் இருப்பது என்று எல்லாவற்றையும் தேவன் நமக்கு தந்து கொண்டே இருக்கிறார் அந்த பெயரை சொன்ன உடன் தேவனுடைய இறுதியும் துடிக்கிறது என் நாமத்தில் நீங்கள் எதை கேட்டாலும் நான் அதை செய்வேன் என்று இயேசு சொன்னாரே அந்த வார்த்தையின்படி அவருடைய பெயரை சொல்லி நாம் பரலோகத்தை கூப்பிடும் பொழுது பரலோகத்தின் பிதாவை நோய் கூப்பிடும் பொழுது அவருடைய உள்ளம் தடுமாறுகிறது கேட்பது அத்தனை நமக்கு தருகிறார் அதுதான் ரகசியம் ஒரு தடவை இலங்கையிலிருந்து ஒரு தாய் இப்படி கடிதம் எழுதியிருந்தார்கள் ஐயா எங்களுக்கு ஒரே மகன் அவன் சொன்னான் அம்மா நான் வெளிநாடு போய் நல்ல வேலை பார்த்து நிறைய பணம் சேர்த்து வந்து விடுகிறேன் அதன் பிறகு நாம் இன்பமாய் வாழலாம் ஜெர்மனிக்கு போன ஏராளம் பணம் சம்பாதித்து அனுப்பினான் ஒரு நாள் எனக்கு கடிதம் எழுதினான் நான் இத்தனாம் தேதி வரப்போகிறேன் வந்து உங்களை கண்டு மகிழப் போகிறேன் என்று நாட்களை எண்ணிக்கொண்டே இருந்தோம் அந்த நாள் வந்தது விமான நிலையத்திற்கு போனோம் வந்தது அவன் அல்ல ஒரு சவ பெட்டி அந்த பெட்டிக்குள்ள அவனுடைய உடலை வைத்து அனுப்பியிருந்தார்கள் உங்கள் மகன் எதிர்பாராத விதமாய் ஒரு விபத்தில் மாண்டு போனார் என்று ஐயா உலகமே எங்களுக்கு இருட்டாய் போயிற்று இனி இந்த உலகில் எங்களுக்கு என்ன இருக்கிறது எங்கள் அன்பு மகனை இழந்த பிறகு இந்த உலகில் எனக்கு என்ன இருக்கிறது நான் அவர்களுக்கு கடிதம் ஆறுதல் கடிதங்கள் எழுதினேன் என்னுடைய அனுபவத்தை அவர்களோடு பகிர்ந்து கொண்டேன் என் அழுகையை பற்றி சொன்னேன் இயேசு எனக்கு தந்த ஆறுதலை பற்றியும் சொன்னேன் அவள் திரும்ப ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தார்கள் ஐயா எங்கள் மகன் நினைவாக எங்கள் மகன் அனுப்பியிருந்த பணம் அத்தனை உங்களுக்கு அனுப்பி விடுகிறோம் அதை இந்த வெதஸ்தா ஜப மண்டபத்திற்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என் மகன் போயிட்டா எங்களுக்கு எதுக்கியா இந்த பணம் மகனே போயிட்டா எனக்கு எதுக்கு இந்த பாடம் அவனுடைய பெயரை நாங்கள் வெதஸ்தாவில் போட்டு இருக்கிறோம் அந்த பெற்றோருக்கு என்ன மகிழ்ச்சி என் பிள்ளை பேர் அங்க இருக்கா அது போதும் ஒரு நாள் வந்து பார்த்துக்கிடுவோம் அது போதும் தேவனும் அப்படித்தான் சொல்கிறார் இயேசுவின் பெயரை சொல்லி நாம் மன்றாடும் பொழுது என் பிள்ளையே சிலுவையில் போயிட்டு இனி நான் இந்த மோட்சத்துல தங்கத்தையும் வைரத்தையும் வைத்து என்ன செய்ய போறேன் அது என் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கட்டும் யுவான் ஒன்று பனிரெண்டு சொல்கிறது அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவர் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படும் அதிகாரத்தை அவர்கள் கொடுத்த இன்று நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இயேசு மறித்ததினார் இயேசு நமக்காக உயிரை கொடுத்ததினார் அவருடைய பெயரை சொல்லி நாம் கூப்பிடும் பொழுது எல்லாவற்றையும் தேவன் கொடுக்கிறார் பிள்ளையே போச்சப்பா இன்னமே என்னப்பா இருக்கு தங்கத்தை எடுத்து அனுப்பு முத்தை எடுத்து அனுப்பு என் பிள்ளைகள் உலகத்தில் சந்தோஷமா இருக்கட்டும் அவர் சந்தோஷமா இருக்கட்டும் நாம் சகலவித நன்மைகளையும் சம்பூர்ணமாய் அனுபவிப்பதற்கு சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிற ஜீவனுள்ள தேவன் கவலைப்படாதிருங்கள்
என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே நீங்கள் விரும்பி வேண்டிக் கொள்கிற அனைத்தையும் கத்தர் உங்களுக்கு நிச்சயமாக என்று தருவார் உங்கள் குடும்பத்தினருக்காக நீங்கள் செய்திருக்கும் ஜபத்திற்கும் பதிலை தருவார் உங்களுடைய நண்பர்களுக்காக செய்திருக்கும் ஜபங்களையும் ஆண்டவர் கேட்டிருக்கிறார் உங்களை விரோதிக்கிறவர்களை நீங்கள் ஆசிர்வதித்து செய்த ஜபத்தையும் ஆண்டவர் கேட்டிருக்கிறார் தைரியமாயிருங்கள் சகலத்திற்கும் பலன் உண்டு பதில் உண்டு உங்களுக்கு நூறு திணையான பலனை கத்தர் இன்று முதல் தருவார் ஜபம் பண்ணுவோமா ஏசப்பா நான் உமது வசனத்தை விதைத்திருக்கிறேன் அப்பா அதற்கு பலனை முப்பதும் அறுபதும் நூறுமாக நீ தர வேண்டும் என்று ஜபிக்கும் அந்த பிள்ளைகளுடைய ஜபத்தை கேளும் அப்பா கேளும் யார் யார் மற்றவர்களுக்கு ஊழியத்திலே துணை நின்று குடும்பத்திலே துணை நின்று அவர்களுக்கு ஆசிர்வத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற பலனை என்று தாரும் நூறத்தனையான பலனை தாரும் அப்பா அவர்களை வாழ வையும் வாழ வையும் வாழ வையும் விசாச அவர்கள் எல்லைகளிலே வர்றவே கூட வர்றவே கூட அவர்கள் எல்லைகளில் எல்லாம் சமாதானம் உண்டாயிருக்கட்டும் செழிப்புள்ள காலங்களை மது பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிறோம் அப்பா கொடுக்கிறோம் தவறான பழக்கங்கள் தவறான வழக்கங்கள் இருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் என்று விடுதலை செய்யும் அவர்களுக்காக யார் யார் ஜபிக்கிறார்களோ அவர்கள் ஜபங்களுக்கு பதிலை தாருமே சப்பா தாரும் இன்று முதல் அவர்கள் விடுதலை ஆகட்டும் கனி கனி கத்தர் உங்களை தொடுகிறார் எப்போ பார்த்தாலும் அந்த மயக்க மருந்து குடிச்சிட்டு படுத்து கிடக்குறீங்க ஏசு உங்களை விடுவிக்கிறார் கனி உன்னை கனிதரும் செடியாக மாற்றுகிறார் நீ உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறார் எழுந்துரு இயேசுவின் நாமத்தினால் தகப்பனி தயவு செய்து இழந்தவைகள் எல்லாம் அது பிள்ளைகளுக்கு திரும்ப தார் உமது வெளிச்சத்தினால் நிரம்பி செழிக்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ